Xin chào cả nhà, rất vui được gặp lại cả nhà trong chuyên đề luyện thi quốc tịch Mỹ N400 phần 1 của Yes No Questions. N400 cũng là một phần không kém quan trọng trong buổi phỏng vấn của bạn. Bạn cũng nên học sơ qua N400 sau khi bạn đã học chắc 100 câu hỏi thi quốc tịch Mỹ, phần quan trọng nhất và cũng là phần khó nhất của buổi phỏng vấn. Nếu bạn học tốt 100 câu này thì những phần khác chỉ là piece of cake, đơn giản hơn rất nhiều. Và cũng như những video khác, mình luôn kêu gọi mọi người ủng hộ mình để làm thêm nhiều video hay hơn nữa bằng cách giúp mình share những video này trên Facebook và nhấp vào nút đăng ký kênh nếu bạn vẫn chưa đăng ký nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào tìm hiểu sơ lược về cái phương pháp học cho cái phần N400 này. Thì N400 này mình sẽ chia nó ra làm 3 phần chính là phần Yes No Questions, phần Definition tức là phần khái niệm mà mọi người thường hay gọi là what mean và phần cuối cùng là phần thông tin cá nhân sau khi làm xong ba phần chính này thì mình sẽ làm một cái video tổng quát giống như là một buổi phỏng vấn thử mình sẽ trình bày rất là cụ thể rõ ràng từng câu mà bạn sẽ nghe và được hỏi trong buổi phỏng vấn từ lúc bạn bước vào phòng cho đến lúc bạn tuyên thệ trở thành công dân mỹ như mình đã nói thì đây chỉ là một cái cuộc phỏng vấn thử giống như mô phỏng thôi vì mỗi bạn sẽ được hỏi cùng nội dung, những câu hỏi sẽ tương đối giống nhau nhưng cách hỏi của mỗi người sẽ khác nhau cho nên mình không thể nói chắc được đây là tất cả từng chữ mà bạn sẽ được nghe trong buổi phỏng vấn. Bạn chỉ cần nắm chắc những cái nội dung chính, những cái ý chính mà bạn sẽ được hỏi và yêu cầu làm nhưng đừng quá lo lắng, cứ bình tĩnh, tự tin vì nếu bạn đã học đến bước này thì bạn đã rất vững và nắm được phần đậu rất là cao rồi Bây giờ chúng ta sẽ quay lại với phần thứ nhất Phần Yes No Questions của N400 nhé Thì trong phần Yes No Questions này Mình sẽ chia nó ra làm hai video nhỏ Video thứ nhất sẽ là tập hợp những câu hỏi Yes No Mà bắt đầu bằng trợ động từ Have Và video thứ hai sẽ là tập hợp những câu hỏi Yes No Mà bắt đầu bằng những trợ động từ khác Ví dụ như là Do, Does, Did Are hay were Để trả lời cho những câu hỏi này thì cực kỳ đơn giản Bạn chỉ cần trả lời một là yes, hai là no Chỉ có điều là bạn phải nghe được và hiểu được ý của câu hỏi Để quyết định là nên trả lời yes hay no Vì nếu như bạn trả lời ngược lại thì bạn sẽ gặp rắc rối Một khi đã xác định được câu hỏi thì phần trả lời cực kỳ đơn giản Nếu người phỏng vấn của bạn là nam Thì bạn chỉ cần trả lời là yes sir Hoặc no sir Sir là quý ông Yes sir nếu câu hỏi trả lời yes và no sir nếu câu hỏi trả lời no còn nếu người phỏng vấn của bạn là phụ nữ thì bạn chỉ cần trả lời là yes ma'am hoặc no ma'am again yes ma'am no ma'am nếu bạn muốn đơn giản hơn nữa thì không cần bận tâm người phỏng vấn của bạn là nam hay nữ bạn cứ luôn trả lời là yes officer no officer cứ như vậy cho đến hết những câu hỏi yes no question Again, yes officer, no officer. Ngoài ra, nếu bạn muốn thay đổi cách trả lời để nghe cho đỡ nhàm, thì bạn có thể kết hợp trả lời luân phiên yes sir, yes officer, yes ma'am. Hoặc hay hơn nữa là nếu như bạn có thể nhận dạng ra được câu hỏi đó, bắt đầu bằng trợ động từ have. Ví dụ như have you, thì khi trả lời yes, bạn sẽ trả lời theo đúng ngữ pháp là yes I have. Hoặc no thì no I haven't. Lại nhé. Yes I have. Yes I have. Hoặc no. No I haven't. No I haven't. Again. Yes I have. No I haven't. Very good. Vậy là bạn đã có được nhiều cách trả lời khác nhau. Tùy bạn, nếu bạn muốn trả lời đơn giản, khỏi bị nhầm lẫn thì bạn cứ Yes officer, no officer làm tới. Còn nếu như bạn muốn cái cuộc đối thoại của bạn nó đỡ nhàm thì bạn có thể kết hợp trả lời luân phiên, thay đổi cái cách trả lời của mình. Nhưng thật sự thì cái người phỏng vấn họ không có quan tâm đến cái cách trả lời của bạn mà họ chỉ quan tâm đến cái câu trả lời của bạn là yes hay no thôi. Nên cứ làm mọi chuyện đơn giản thì sẽ tốt cho bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với video đầu tiên của phần Yes No Question. Tất cả những câu hỏi trong video này đều bắt đầu bằng trợ động từ have. Và đa số những câu hỏi Yes No trong N400 mà bắt đầu bằng từ have 
thường thì cái đáp án của nó sẽ là no nên mình sẽ bắt đầu với những câu hỏi mà trả lời là no trước nhé câu hỏi số một have you ever claimed to be a u.s citizen in writing or any other way câu này hỏi bạn đã bao giờ tuyên bố hay là khai mình là công dân mỹ qua văn bản hay dưới bất kỳ một hình thức nào khác không ở câu này thì những từ trọng tâm mà bạn cần nghe được đó là have you have you have you có nghĩa là bạn có từng bạn đã từng làm gì đó chưa thì have là trợ động từ bắt đầu cho câu hỏi yes no của thì hiện tại hoàn thành thì này được sử dụng để hỏi bạn là bạn đã từng làm việc gì đó trong quá khứ chưa thì bạn chỉ cần nghe được câu mà bắt đầu bằng từ have you có nghĩa là muốn hỏi bạn bạn đã từng làm việc gì đó chưa ever 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 có nghĩa là bao giờ dùng để nhấn mạnh là bạn đã bao giờ làm việc gì đó chưa nhưng từ này không phải là từ trọng tâm những từ trọng tâm tiếp theo mà bạn cần nghe được để nhận dạng ra câu hỏi này là claimed 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 có nghĩa là tuyên bố và US citizen US citizen US citizen có nghĩa là công dân Mỹ thì chỉ cần nghe được ba từ này là bạn có thể nhận ra câu hỏi bạn đã bao giờ tuyên bố hay là khai mình là công dân Mỹ không bây giờ cùng phát âm lại những từ này với mình nhé have you have you claimed claimed và US citizen US citizen Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng để xem bạn có nghe hết những từ trọng tâm này không nhé. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Nghe lại một lần nữa. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình nhé. Have you ever claimed to be a US citizen? Và đọc nguyên câu Have you ever claimed to be a US citizen? Như mình đã nói thì đa số những câu này đều trả lời là no cho đại đa số mọi người vì những câu hỏi như vậy để biết được là mình có từng phạm lỗi gì không hoặc mình đã làm cái gì đó sai hay nói dối không trung thực với họ thì đại đa số những câu này đều đề cập về những vấn đề không tốt nhưng đa số chúng ta đều không mắc những lỗi này nên chúng ta chỉ trả lời là no nhưng những ai mắc phải thì đều phải thành thật khai báo và trình bày lý do giải thích cho họ hiểu tại sao mình bị như vậy cho nên câu này sẽ trả lời đơn giản là No officer, no officer, no officer, no officer. Còn nếu như bạn nào không muốn trả lời lặp đi lặp lại no officer, no officer cho nhiều câu thì bạn có thể luân phiên thay đổi như là no I haven't, no I haven't, no I haven't hoặc no sir, no sir. Nếu người phỏng vấn là nam hoặc no ma'am, no ma'am, nếu người phỏng vấn là phụ nữ hoặc no never, nghĩa là không, tôi chưa bao giờ. Còn mình sẽ nêu ra các trả lời dễ nhất vẫn là no officer. Bây giờ thì hãy nghe lại câu hỏi và tự trả lời nhé. Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Very good. No officer. Câu số 2 Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Hoặc, have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Hai câu này giống nhau để hỏi bạn, bạn có từng đi bỏ phiếu bầu cử cho liên bang, tiểu bang, hay bất cứ một cuộc bầu cử địa phương nào ở Hoa Kỳ không? Vì trước giờ bạn chưa phải là công dân Mỹ nên bạn chưa có quyền được bầu cử nên câu này cũng sẽ trả lời là không, chưa bao giờ. 
Và những từ trọng tâm trong câu mà bạn cần nghe được là Have you? Have you? Have you? Có nghĩa là bạn có từng Và vote Vote Hoặc voted Voted Có nghĩa là bỏ phiếu bầu cử Again Vote Hoặc voted Voted Bây giờ chúng ta sẽ cùng phát âm lại những từ này nhé. Have you? Have you? Vote. Vote. Hoặc voted. Voted. Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Hoặc Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Nghe lại một lần nữa. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Hả? Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Và bây giờ hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have You ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Và đọc nguyên câu Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Hoặc một cách khác để hỏi Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States và đọc nguyên câu Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Và đáp án trả lời cho câu này vẫn là No officer No officer Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời câu hỏi nhé Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? Ha. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Excellent. No officer. Câu số 3. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Câu này hỏi bạn có từng khai là mình bị vô năng hoặc từng bị đưa vào bệnh viện tâm thần không? Thì những từ trọng tâm trong câu này là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Declared 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 Giống như là claimed ở trên thì declared có nghĩa là khai hoặc tuyên bố Incompetent In Incompetent Incompetent Có nghĩa là vô năng, thiểu năng Không có đủ khả năng làm cái gì đó Vì có một số người họ khai là bị thiểu năng Để tránh phải làm một cái việc gì đó Nên họ mới hỏi những câu hỏi này Và bạn cũng sẽ gặp lại từ này trong phần giảng What mean Và từ trọng tâm tiếp theo là Mental institution Mental institution Institution. Mental institution Again Mental institution Có nghĩa là bệnh viện tâm thần Bạn cũng sẽ gặp từ này trong phần What mean Từ này nếu bạn không nghe được Thì bạn vẫn đoán được câu hỏi Nhờ từ incompetent Incompetent Bây giờ thì hãy phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Declared Declared Incompetent 
incompetent và mental institution mental institution mental institution bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Nghe lại một lần nữa. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been declared legally incompetent or being confined to a mental institution. Và đọc nguyên câu Have you ever been declared legally incompetent or being confined to a mental institution? Và bạn sẽ trả lời là No officer hoặc No, I haven't. Bây giờ thì hãy nghe lại vô băng và tự trả lời câu hỏi nhé. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? No, officer. Câu số 4. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Câu này hỏi bạn có từng trốn khai thuế không khai thuế từ lúc bạn có thể xanh không? thì những từ trọng tâm trong câu này là have you have you có nghĩa là bạn có từng not fired not fired nghĩa là không điền mà ở đây sẽ được dịch là không khai thuế không đi khai không khai thuế và từ tax return tax return tax return nghĩa là mẫu đơn thuế mà bạn phải khai hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé have you have you not fired not fired và tax return tax return bây giờ hãy nghe thử qua băng nhé have you ever not filed a federal state or local tax return since you became a lawful permanent resident. Nghe lại một lần nữa. Have you ever not filed a federal, state or local tax return since you became a lawful permanent resident? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever not filed a Federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident. Và đọc nguyên câu, have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident. Và câu trả lời là No officer. Nghe lại và tự trả lời câu hỏi nhé. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Good. No officer. Câu số 5. Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party, any other totalitarian party or a terrorist organization? Câu này hỏi, bạn đã từng gia nhập hay đã từng là một thành viên của đảng Cộng sản hoặc bất kỳ một đảng phái độc tài nào hoặc tổ chức khủng bố nào không? Thì những từ trọng tâm ở đây là Have you là bạn có từng member 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 có nghĩa là thành viên và ba cụm từ tiếp theo là ba cụm từ khó và có thể họ sẽ yêu cầu bạn giải thích ý nghĩa của nó 
mà bạn sẽ gặp lại chúng trong phần What Mean nên bạn cũng cần học Communist Party Communist Party Communist Party có nghĩa là đảng cộng sản Totalitarian Party Totalitarian Party Totalitarian Party Again Totalitarian Party Đây là đảng độc tài hoặc là chủ nghĩa chuyên chế Và Terrorist Organization Terrorist Organization Terrorist Organization Again Terrorist Organization Đây là tổ chức khủng bố Terrorist là khủng bố Organization là tổ chức Terrorist Organization là tổ chức khủng bố Và hãy phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Member Member Communist Party Communist Party Communist Party Totalitarian Party Totalitarian Party Totalitarian Party và Terrorist Organization Terrorist Organization Terrorist Organization Hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever been a member of or in any way associated fault with the Communist Party? Any other totalitarian party? A terrorist organization? Nghe lại. Have you ever been a member of or in any way associated fault with the Communist Party? Any other totalitarian party? A terrorist organization? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been a member of or in any way associated either cái chữ either này mình có hai cách đọc mình có thể đọc là either hoặc either đều đúng either directly or indirectly with the communist party or any other totalitarian party or a terrorist organization và đọc nguyên câu Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party or any other totalitarian party or a terrorist organization? Và câu trả lời là No officer Còn nếu bạn đã từng là thành viên của Đảng Cộng sản thì bạn phải trả lời là Yes officer và giải thích bạn đã rời Đảng Cộng sản được bao lâu rồi Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời nhé Have you ever been a member of or in any way associated fault with the Communist Party? Any other totalitarian party? A terrorist organization? Very good. No officer. Câu số 6. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Câu này hỏi bạn có từng ủng hộ cho việc lật đổ chính quyền bằng bạo lực chưa? Thì những từ trọng tâm trong câu này là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Advocated là ủng hộ Advocated Advocated Again Advocated Có nghĩa là ủng hộ Và overthrow 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 có nghĩa là lật đổ 
again overthrow overthrow hãy phát âm lại những từ này với mình nhé have you have you advocated advocated và overthrow overthrow bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever advocated the overthrow of any government by force or by violence? Nghe lại một lần nữa. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or by violence? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence và đọc nguyên câu have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence và câu trả lời là no officer. Bây giờ thì hãy nghe lại băng và tự trả lời nhé. Have you ever advocated the overthrow of any government by force or by violence? No officer. Câu số 7. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin? Membership in a particular social group or political opinion. Câu này hỏi, bạn có từng kiếm chuyện bắt nạt một người nào đó vì họ khác chủng tộc, khác tôn giáo, hoặc vì họ đến từ một quốc gia khác, hoặc khác thành viên trong nhóm xã hội, hoặc khác tư tưởng chính trị không? Thì những từ trọng tâm mà bạn cần nghe đó là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Persecuted 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 Again Persecuted Có nghĩa là kiếm chuyện bắt nạt ai đó Vì họ khác chủng tộc hay khác tôn giáo Và từ Person Person Có nghĩa là người Person Cùng phát âm lại với mình nhé Have you Have you Persecuted persecuted và person person Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Nghe lại một lần nữa Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin? Membership in a particular social group or political opinion. Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion. Bà đọc nguyên câu, have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion. Và câu trả lời là no officer. Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời nhé. Have you ever persecuted any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? No officer. Câu số 8 Have you ever committed, assisted in committing or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? 
Câu này hỏi bạn có từng phạm tội hoặc giúp đỡ hỗ trợ cho việc vi phạm pháp luật nào đó mà bạn chưa bị bắt không? Và những từ trọng tâm trong câu này đó là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Committed 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 Again Committed Có nghĩa là phạm phải một tội gì đó Vi phạm pháp luật Và Crime 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 Có nghĩa là một cái tội gì đó Và hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Committed Committed Và Crime Crime Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever committed Assisted in committing Or attempted to commit A crime or offense for which you were not arrested Nghe lại một lần nữa Have you ever committed Assisted in committing Or attempted to commit A crime or offense for which you were not arrested Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình Have you ever committed Assisted in committing Or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested và đọc nguyên câu Have you ever committed assisted in committing or attempted to commit A crime or offense for which you were not arrested Và câu trả lời là No officer Hãy nghe lại và tự trả lời câu hỏi nhé Have you ever committed Assisted in committing Or attempted to commit A crime or offense for which you were not arrested Good No officer Câu số 9 Have you ever been arrested cited or detained by any law enforcement officer including any immigration official or any official of the US Armed Forces for any reason. Câu này hỏi bạn có từng bị bắt hoặc bị giam bởi bất kỳ một cái người thi hành công vụ nào bao gồm cả những cái quan chức viên của sở di trú hay là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vì bất kỳ một cái lý do nào không? Và những từ trọng tâm trong câu này là Have you Có nghĩa là bạn có từng Arrested 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 Again Arrested Có nghĩa là bị bắt Detained 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 Có nghĩa là bị giam Và Enforcement officer In Enforcement officer Enforcement officer Có nghĩa là người thi hành công vụ Từ này bạn nghe được thì tốt Không nghe được thì cũng không sao Bây giờ hãy phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Have you Arrested Arrested Detained Detained Và Enforcement officer Enforcement officer Bây giờ hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer Including any immigration official or any official of the US armed forces For any reason Nghe lại một lần nữa Have you ever been arrested? cited or detained by any law enforcement officer including any immigration official or any official of the US armed forces for any reason. Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi này theo mình. Have you ever been arrested, cited or detained by any 
law, enforcement, officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason. Và đọc nguyên câu. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? Và câu trả lời là no officer. Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời nhé. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces, for any reason? Very good. No officer. Go sumui. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Câu này hỏi, bạn có từng bị buộc tội, phạm tội gì đó hoặc cố gắng hỗ trợ cho cái việc vi phạm pháp luật không? Câu này chỉ ở mức là buộc tội, còn câu tiếp theo thì sẽ là bị kết án có tội luôn. Và những từ trọng tâm trong câu này là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Charged Có nghĩa là bị tính phí, phải chịu trách nhiệm về một cái việc gì đó à, Nhưng ở đây sẽ được dịch là bị buộc tội từ committing, committing, committing là vi phạm và từ crime, crime có nghĩa là tội. Hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé. Have you, have you charged, charged, committing, committing và crime crime bây giờ thì hãy nghe thử lại qua băng nhé Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Nghe lại một lần nữa. Have you ever been charged with committing, attempting to commit, or assisting in committing a crime or offense? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have You ever been charged with committing, attempting to commit or assisting in committing a crime? or offense và đọc nguyên câu Have you ever been charged with committing attempting to commit or assisting in committing a crime or offense và câu trả lời là No officer nghe lại và tự trả lời nhé Have you ever been charged with committing attempting to commit or assisting in committing a crime or offense No officer Câu 11 Have you ever been convicted of a crime or offense? Câu này hỏi bạn có từng bị kết án là có tội không? Thì những từ trọng tâm của câu này là Have you Have you Có nghĩa là bạn có từng Convicted 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 Có nghĩa là bị kết án Và Crime Có nghĩa là tội Cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Convicted Convicted Và crime Crime Hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever been convicted of a crime or offense? Lại một lần nữa Have you ever been convicted of a crime or offense? Bây giờ hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you 
ever been convicted of a crime or offense Bà đọc nguyên câu Have you ever been convicted of a crime or offense? Và câu trả lời là No officer Nghe lại băng một lần nữa và tự trả lời nhé Have you ever been convicted of a crime or offense? Good, no officer Câu 12 Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. Câu này hỏi bạn có từng nhận một cái hình phạt nào thay vì vào nhà giam hoặc một cái chương trình cải tạo nào, ví dụ như được hoãn truy tố, hoãn xét xử không? Và những từ trọng tâm đó là have you, có nghĩa là bạn có từng alternative sentencing, or alternative Div sentencing alternative sentencing again alternative sentencing alternative sentencing có nghĩa là một cái hình phạt nào đó thay thế cho việc vào tù ví dụ như là đi lao động công ích chẳng hạn và từ deferred adjudication có nghĩa là hoãn xét xử deferred Deferred Có nghĩa là trì hoãn Adjudication 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 Có nghĩa là xét xử Và mình sẽ đọc nối chữ deferred Với chữ adjudication Bởi vì cái chữ cuối Của cái chữ deferred Đó là âm D Cho nên mình sẽ đọc nối với chữ A Của chữ adjudication Và mình sẽ đọc là Deferred the adjudication. Deferred the adjudication. Again, deferred the adjudication. Very good. Bây giờ thì hãy phát âm những từ này lại với mình nhé. Have you? Have you? Alternative sentencing. Alternative sentencing. Và Defer the two decation. Defer the two decation. Hãy nghe thử qua băng nhé. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication? Nghe lại một lần nữa. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a Rehabilitative program for example diversion deferred prosecution prosecution có nghĩa là truy tố là của bên nguyên cáo withheld adjudication deferred adjudication But đọc nguyên câu Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. Và câu trả lời là No officer. Bây giờ thì hãy nghe lại qua băng và tự trả lời nhé. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication? Good. No officer. Câu 13. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? 
Câu này hỏi Bạn có từng bị án treo Tức là không phải vào tù Nhưng vẫn luôn bị cảnh sát giám sát Hoặc có tội nhưng đã được đặc sát Được ra tù sớm nhờ cải tạo tốt Và những từ trọng tâm đó là Have you Có nghĩa là bạn có từng Suspended sentence Có nghĩa là án treo Bạn không cần phải đi tù nhưng bạn luôn bị cảnh sát Giám sát, theo dõi Suspended Suspended Sentence Suspended sentence Và từ Paroled Paroled Có nghĩa là được ăn xá Được thả tự do, được ra tù sớm Nhờ cải tạo tốt Paroled Paroled Cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Suspended sentence Suspended sentence Và từ Paroled Paroled Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? Nghe lại một lần nữa. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi này theo mình. Have you ever received a suspended Sentence Been Placed On Probation Or Been Paroled Và đọc nguyên câu Have you ever received a suspended sentence Been placed on probation Or been paroled Và câu trả lời là No officer Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời nhé. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? Very good. No officer. Câu 14. Have you completed the probation or parole? Nếu như bạn trả lời yes cho câu trên thì bạn mới bị hỏi thêm những câu này. Câu này hỏi: Nếu bạn đã bị án treo hoặc được đặc xá thì bạn đã Kết thúc cái thời gian mà bị giám sát chưa? Hay bạn vẫn còn trong thời gian bị kiểm soát, bị cấm túc? Thì những từ trọng tâm đó là Have you Có nghĩa là bạn có từng Completed 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 Có nghĩa là hoàn thành Kết thúc một cái việc gì đó Probation Probation có nghĩa là sự giám sát trong lúc bị án treo Mặc dù đã được thả ra tù Nhưng vẫn đang trong thời gian bị giám sát theo dõi Và từ parole Parole Có nghĩa là thả tự do, sự ra tù Cùng đọc lại những từ này với mình nhé Have you Have you Completed Completed Probation probation và parole parole Bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé Have you completed the probation or parole? Nghe lại một lần nữa Have you completed the probation or parole? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình Have you completed the probation Or parole Và đọc nguyên câu Have you completed the probation or parole? Nếu bạn đã xong cái thời gian cấm túc theo dõi Thì bạn sẽ trả lời là Yes, officer Còn nếu bạn vẫn chưa hết thời gian bị giám sát Thì bạn sẽ trả lời là No, officer Và giải thích thêm là còn bao lâu nữa Thì bạn mới hết cái thời gian đó Nhưng một khi đã bị dính vào cái vết này Thì nó hơi khó để đậu quốc tịch Tuy nhiên bạn vẫn nên khai thành thật. Câu 15 Have you ever been in jail or prison? Câu này hỏi bạn có từng bị ở tù chưa? Thì những từ trọng tâm đó là Have you? Có nghĩa là bạn có từng In In Có nghĩa là ở trong Jail Jail 
hay prison prison đều có nghĩa là tù hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé have you have you in in jail jail và prison prison bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé have you ever been in jail or prison nghe lại một lần nữa have you ever been in jail or prison hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình have you ever been in jail or prison và đọc nguyên câu Have you ever been in jail or prison? Và câu trả lời là No officer Bây giờ thì hãy nghe lại và tự trả lời câu hỏi nhé Have you ever been in jail or prison? No officer Còn nếu bạn trả lời yes cho câu này thì họ sẽ hỏi thêm bạn một câu nữa là How long were you in jail or prison? Có nghĩa là bạn đã ở tù trong bao lâu? Thì những từ trọng tâm của câu này đó là How long? How long? How long? Nghĩa là bao lâu? You? Có nghĩa là bạn In jail In jail Có nghĩa là ở trong tù Again How long? How long? You You In jail In jail Thì để trả lời cho câu này Bạn sẽ nêu ra cụ thể Cái thời gian mà bạn ở trong tù Ví dụ như bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng Ví dụ như 2 năm, 3 tháng Thì 2 years, 3 months Câu 16 Have you ever been a habitual drunker? Câu này hỏi Bạn có từng là một người mà thường xuyên say xỉn Hay nói cách khác là một tên nghiện rượu không? Thì những từ trọng tâm trong câu này là Have you Have you có nghĩa là bạn có từng habitual 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 có nghĩa là thường xuyên giống như một cái thói quen và từ drunkard drunkard có nghĩa là người say xỉn một tên nguyện rượu again have you have you habitual 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 và drunkard drunkard hãy nghe thử qua băng nhé have you ever been a habitual drunkard nghe lại một lần nữa have you ever been a habitual drunkard và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình have you ever been a Habitual Drunkard Và đọc nguyên câu Have you ever been a habitual drunkard? Và câu trả lời là No officer Bây giờ thì hãy nghe lại câu hỏi và tự trả lời nhé Have you ever been a habitual drunkard? No officer Câu 17 Have you ever been a prostitute or procure anyone for prostitution? Thật sự thì mình không có thích câu này à, Rất là ngại nói vì nó có mấy từ nhạy cảm à, Mình không ngờ là họ lại hỏi những cái câu như thế này Nhưng buộc mình phải giải thích ý nghĩa cho các bạn hiểu Nên mình phải buộc miệng nói à, Câu này có nghĩa là Bạn có từng làm gái hay dụ dỗ mua bán ai đó làm nghề mại dâm không? Thì những từ trọng tâm đó là Have you là bạn có từng prostitute 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 có nghĩa là cái người mà hành nghề trên prostitution 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 có nghĩa là cái nghề như mình đã nói ở trên Hai từ này bạn cũng sẽ được gặp lại trong phần What mình Cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Prostitute 
prostitute và prostitution prostitution bây giờ thì hãy nghe thử qua băng nhé have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution nghe lại một lần nữa have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution và đọc nguyên câu Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Và câu trả lời là no officer. Bây giờ hãy nghe lại câu hỏi và tự trả lời nhé. Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Very good. No officer. Câu 18. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Thì câu này hỏi, bạn có từng bán hay nhập lậu những cái chất cấm, thuốc cấm hay những cái chất gây nghiện không? À, và những từ trọng tâm đó là Have you, có nghĩa là bạn có từng Sold Sold, có nghĩa là bán Smuggled 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 Smuggled, có nghĩa là buôn lậu Illegal drugs Illegal drugs Illegal drugs Có nghĩa là thuốc cấm Illegal là cấm Bất hợp pháp Drugs là thuốc Illegal drugs là thuốc cấm Và narcotics Narcotics Có nghĩa là chất gây nghiện Hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Sold, sold, smuggled, smuggled, illegal drugs, illegal drugs, và narcotics, narcotics. Hãy nghe thử qua băng nhé. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Nghe lại một lần nữa. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Và đọc nguyên câu Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Và câu trả lời là No, officer, or no, never Nghe lại một lần nữa và tự trả lời câu hỏi nhé Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? No, never Câu 19 Have you ever been married to more than one person at the same time? Câu này hỏi, bạn có từng kết hôn với trên một người hay là kết hôn với nhiều người cùng một lúc chưa? Thì những từ trọng tâm đó là Have you, có nghĩa là bạn có từng Married, 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 married Có nghĩa là kết hôn More, more, có nghĩa là hơn One là một Person Person là người Cùng phát âm lại nhé Have you Have you Married Married More More One One Person Person Hãy nghe thử qua băng nhé. Have you ever been married to more than one person at the same time? Nghe lại. 
Have you ever been married to more than one person at the same time? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been married to more than one person at the same time bài đọc nguyên câu have you ever been married to more than one person at the same time và câu trả lời là nope officer bây giờ hãy nghe lại và tự trả lời câu hỏi nhé have you ever been married to more than one person at the same time no officer câu 20 have you ever helped anyone to enter or try to enter the united states illegally câu này hỏi bạn có từng giúp ai vào nước mỹ bất hợp pháp không thì à, những từ trọng tâm đó là have you có nghĩa là bạn có từng helped có nghĩa là giúp đỡ anyone anyone có nghĩa là bất kỳ ai enter enter là vào United States United States là nước Mỹ và illegally 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 là bất hợp pháp hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Nghe lại một lần nữa. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever helped anyone to enter? or try to enter the United States illegally. Và đọc nguyên câu. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Và câu trả lời là no officer. Bây giờ thì hãy nghe lại băng và tự trả lời nhé. Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Very good. No officer. Câu 21. Or received income from illegal gambling. Câu này hỏi bạn có từng bài bạc bất hợp pháp hoặc nhận những nguồn thu nhập từ bài bạc bất hợp pháp không? Thì những từ trọng tâm đó là have you có nghĩa là bạn có từng gambled 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 là bài bạc illegally 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 là bất hợp pháp hãy cùng phát âm lại nhé have you have you gambled gambled và illegally illegally hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Nghe lại. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Và bây giờ hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever gambled illegally? or received income from illegal gambling và đọc nguyên câu Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Và câu trả lời đó là No officer Hãy nghe lại băng và tự trả lời nhé Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Very good. Nope, officer. Go 22. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? 
Câu này hỏi bạn có từng kết hôn với ai để nhận được cái quyền lợi nhập cư không? Ở đây tức là kết hôn giả đó. À, và những từ trọng tâm đó là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Married Married Có nghĩa là kết hôn Obtain Obtain là đạt được hoặc nhận được Immigration 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 là nhập cư Và benefit 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 là quyền lợi Hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé Have you Have you Married Married Obtain Obtain Immigration Immigration Và Benefit Benefit Hãy nghe thử qua băng nhé Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Lại một lần nữa. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever married someone in order to obtain in immigration benefit và đọc nguyên câu Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Và câu trả lời là Nope, officer Nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? No officer Phần này thì khá là dài nên bạn có thể chia ra học trong 2 ngày Và bạn cũng nên xem đi xem lại cho đến khi bạn thuộc thì thôi Vì mình biết những từ vựng ở trong N400 này thì rất là nhiều và cũng khó nữa Còn bây giờ chúng ta sẽ nghỉ giải lao một chút rồi quay lại học tiếp nhé Bạn có thể nhấn nút stop để dừng lại và nghỉ giải lao Câu 23 Have you ever failed to support your dependents? Or to pay alimony. Câu này hỏi bạn có từng không trợ cấp cho người phụ thuộc của bạn hay không trả tiền trợ cấp cho cái người phụ thuộc của bạn không? Thì những từ trọng tâm ở đây đó là have you, have you nghĩa là bạn có từng failed, failed, failed là thất bại, không làm được. Support, support có nghĩa là hỗ trợ trợ cấp dependence dependence là những cái người phụ thuộc của bạn pay pay là trả và alimony 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 là tiền trợ cấp cùng phát âm lại nhé have you have you failed failed support support dependence dependence pay pay và alimony alimony nghe thử qua băng nhé Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Lại một lần nữa Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Và đọc nguyên câu Have you ever failed to support your dependents or to pay a limony? Và câu trả lời là No, officer. Nghe lại một lần nữa và tự trả lời câu hỏi nhé. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? No, officer. Câu 24. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit 
in the United States. Câu này hỏi bạn có bao giờ khai gian hay khai không đúng sự thật để nhằm đạt được cái phúc lợi xã hội ở Hoa Kỳ không? Những từ trọng tâm của câu này là have you hay là bạn có từng misrepresentation 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 là khai không đúng sự thật khai gian obtain obtain có nghĩa là đạt được và public benefit public benefit public benefit public là công cộng benefit là lợi ích public benefit là phúc lợi xã hội hãy cùng phát âm lại nhé have you have you misrepresentation misrepresentation obtain obtain và public benefit public benefit nghe thử qua băng nhé Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Lại một lần nữa. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Và đọc nguyên câu Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Và câu trả lời là No officer Nghe lại và tự trả lời câu hỏi này nhé. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Good, no officer. Câu 25. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Câu này hỏi, bạn có từng cung cấp cho các quan chức chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ cái thông tin gì hay cái tài liệu gì giả hoặc sai lệch không những từ trọng tâm trong câu này là have you have you nghĩa là bạn có từng given given có nghĩa là cho cung cấp government officials government government officials officials government officials là quan chức chính phủ information 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 là thông tin false false là sai fraudulent 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 có nghĩa là giả cùng phát âm lại nhé have you Have you given given government officials government officials information information false false và fraudulent fraudulent nghe thử qua bao nhiêu Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Lại một lần nữa. Have you ever given any US government officials any information or documentation that was false, fraudulent or misleading? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever given any US government officers any information 
or documentation that was false, fraudulent, or misleading. Bà đọc nguyên câu. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Và câu trả lời là no officer. Nghe lại qua băng và tự trả lời nhé. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? No officer. Câu 26 Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Câu này hỏi bạn có từng nói dối với cán bộ quan chức chính phủ Hoa Kỳ để được vào nước Mỹ hoặc hưởng những cái lợi ích nhập cư Hoa Kỳ không? Thì những từ trọng tâm trong câu này là Have you là bạn có từng lied lied là nói dối government officials government officials là cán bộ quan chức chính phủ Hoa Kỳ government là chính phủ government officials là những cán bộ quan chức chính phủ gain entry gain entry Gain entry có nghĩa là được vào ở đây là vào nước Mỹ và immigration benefits là quyền lợi nhập cư immigration benefits immigration benefits là quyền lợi nhập cư immigration là cái sự nhập cư benefits là quyền lợi immigration benefits là quyền lợi nhập cư Cùng phát âm lại nhé. Have you Have you lied lied government officials government officials gain entry gain entry và immigration benefits immigration benefits Hãy nghe thử qua băng nhé. Have you ever lied to any U.S. government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Lại một lần nữa. Have you ever lied to any U.S. government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have You ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States. Và đọc nguyên câu Have you ever lied to any U.S. government officials to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? Và câu trả lời là No officer Nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé. Have you ever lied to any US government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefits while in the United States? No officer. Go hide me by. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Go này hỏi bạn có từng bị đuổi, bị cấm nhập cảnh hay bị trục xuất khỏi nước Mỹ chưa? Thì những từ trọng tâm trong câu này đó là Have you? Có nghĩa là bạn có từng Removed 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 
là bị đuổi deported 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 là bị trục xuất hãy cùng phát âm lại những từ này với mình nhé have you have you removed removed deported deported nghe thử vào băng nào Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Lại một lần nữa. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States. Và nguyên câu Have you ever been removed, excluded or deported from the United States? Và câu trả lời là No, I haven't. No officer. Nếu bạn chưa từng bị trục xuất. Nghe lại câu hỏi và tự trả lời nhé. Have you ever been removed, excluded or deported from the United States. No officer. Go 28. Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? Thì câu này hỏi bạn đã bao giờ bị yêu cầu rời khỏi nước Mỹ hay bị cấm nhập cảnh chưa? Thì những từ trọng tâm trong câu này là have you như là bạn có từng ordered 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 là bị yêu cầu removed removed là bị đuổi deported deported là bị trục xuất cùng phát âm lại nhé have you have you ordered ordered removed removed và deported deported Nghe thử qua băng nào. Have you ever been ordered removed, excluded or deported from the United States? Lại một lần nữa. Have you ever been ordered removed, excluded or deported from the United States? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been ordered removed, excluded? or deported from the United States. Và đọc nguyên câu Have you ever been ordered, removed, excluded or deported from the United States? Và câu trả lời là Nope. Và câu trả lời là No officer. Nếu bạn chưa từng bị. Nghe lại câu hỏi và tự trả lời nhé. Have you ever been ordered, removed? excluded or deported from the United States. No officer. Go Hamichin. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Câu này hỏi bạn có từng bị đưa vào các cái tiến trình mà bị đuổi, cấm nhập cảnh, thu hồi cái phúc lợi di trú hoặc trục xuất khỏi nước Mỹ không? Và những từ trọng tâm của câu này là have you là bạn có từng placed placed là bị đưa vào bị đặt vào một cái tiến trình một cái tình thế nào đó removal 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 là cái việc đuổi deportation 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 là sự trục xuất Cùng phát âm lại với mình nhé. Have you Have you Placed Placed Removal Removal Và Deportation Deportation Nghe thử qua băng nào. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Lại một lần nữa. Have you ever been placed in removal, 
exclusion, rescission or deportation proceedings. Và bây giờ hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Và đọc nguyên câu. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Và câu trả lời là no officer. Nghe lại một lần nữa và tự trả lời câu hỏi nhé. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? No officer. Câu 30. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. armed forces? Câu này hỏi, bạn có từng bị đưa ra tòa án quân sự, bị cắt chức hành chính, bị kỷ luật, hoặc bị yêu cầu giải ngũ trong khi phục vụ cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì những từ trọng tâm đó là Have you, nghĩa là bạn có từng court marshaled court marshaled court marshaled là bị đưa ra tòa án quân sự disciplined disciplined là bị kỷ luật disciplined 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 là bị kỷ luật và US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ US Armed Forces, U.S. Armed Forces. Thì tặng cùng của chữ U.S. nó có âm s, s. Mình sẽ đọc nối với chữ A ở bên chữ Armed. Và mình sẽ đọc nối là U.S. Armed Forces. U.S. Armed Forces. U.S. Armed Forces. Hãy cùng phát âm lại nhé. Have you, have you court-martialed, court-martialed. Disciplined, disciplined, and U.S. armed forces, U.S. armed forces. Nghe thử qua bằng nào. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. armed forces? Lại một lần nữa. Have you ever been court-martialed, administratively separated? or disciplined or have you received an other than honorable discharge while in the US armed forces Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình Have you ever been court martialed administratively separated or disciplined or have you received an other than honorable discharge while in the US armed forces và đọc nguyên câu have you ever been court martialed administratively separated or disciplined Or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. armed forces? Và câu trả lời là no officer. Nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé. Have you ever been court-martialed, administratively separated, or disciplined, or have you received an other than honorable discharge while in the U.S. armed forces? Good. No officer. Câu 31 Have you ever left the United States to avoid being trapped in the U.S. armed forces? Câu này hỏi bạn có từng rời khỏi nước Mỹ để tránh nhập ngũ không? Thì những từ trọng tâm đó là Have you là bạn có từng Left Left là rời khỏi United States là nước Mỹ Avoid là né Tránh U.S. armed forces 
US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Cùng phát âm lại nào. Have you have you left left United States United States avoid avoid và US Armed Forces US Armed Forces nghe thử qua băng nào Have you ever left the United States to avoid being drafted into the US Armed Forces? Lại một lần nữa. Have you ever left the United States to avoid being drafted into the US Armed Forces? Đọc từng chữ của câu hỏi theo mình nhé. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the United States armed forces và nguyên câu Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US armed forces? Và câu trả lời là No officer Nghe lại một lần nữa và tự trả lời câu hỏi nhé Have you ever left the United States to avoid being drafted into the U.S. Armed Forces? Good. No officer. Go 32. Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? Câu này hỏi, bạn đã bao giờ nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Thì những từ trọng tâm của câu này là Have you là bạn có bao giờ bạn đã từng applied 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 là nộp đơn exemption 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 là miễn và military service military service military service là nghĩa vụ quân sự cùng phát âm lại nào have you Have you applied applied exemption exemption và military service military service nghe thử qua băng nhé Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US armed forces Lại một lần nữa Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? Hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever applied for any kind of exemption from military service? in the US armed forces và nguyên câu have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US armed forces và câu trả lời là no officer nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the US Armed Forces? No officer. Go bami ba. Have you ever deserted from the US Armed Forces? Câu này hỏi, bạn có bao giờ đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì những từ trọng tâm đó là have you là bạn có từng deserted, deserted, deserted là đào ngũ deserted 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 và US Armed Forces US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ Cùng phát âm lại nào Have you Have you deserted deserted và US Armed Forces US Armed Forces Nghe thử qua băng nhé 
Have you ever deserted from the U.S. armed forces? Lại một lần nữa. Have you ever deserted from the U.S. armed forces? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever deserted from the United States armed forces? Và nguyên câu. Have you ever deserted from the U.S. armed forces? Và câu trả lời là no officer. Nghe lại một lần nữa và tự trả lời câu hỏi nhé. Have you ever deserted from the U.S. armed forces? Good. No officer. Câu 34. Have you ever been discharged from training or service in the U.S. armed forces because you were an alien? Câu này hỏi bạn có từng được giải ngũ khỏi các khóa huấn luyện quân sự trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vì lý do là bạn là người nước ngoài không? Thì những từ trọng tâm đó là have you đó là bạn có từng discharged là được xuất ra ở đây sẽ được dịch là được xuất ngũ được giải ngũ training 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 là cái khóa huấn luyện US Armed Forces US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ because 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 là bởi vì you You là bạn Và từ alien Alien là người nước ngoài Từ này cũng có nghĩa là người ngoài hành tinh Nhưng trong trường hợp này thì mình sẽ dịch nó là người nước ngoài Hãy cùng phát âm lại nhé Have you Have you Discharged 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 Training Training US Armed Forces US Armed Forces because because you you và alien alien nghe thử qua bằng nhé Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Lại lần nữa Have you ever been discharged from training or service in the US Armed Forces because you were an alien? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever been discharged from training or service in the United States Armed Forces because you were an alien. Và nguyên câu Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? Và câu trả lời là No officer. Nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé. Have you ever been discharged from training or service in the U.S. Armed Forces because you were an alien? Good. No officer. Go 35. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Câu này hỏi bạn có bao giờ phục vụ cho lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Ở đây có nghĩa là bạn đã từng đi tổng quân, đi lính cho Hoa Kỳ chưa? Hay những từ trọng tâm đó là Have you? Have you, người bạn có từng served, served là phục vụ và US Armed Forces, US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Hãy cùng phát âm lại nhé. Have you, have you served, served và US Armed Forces, US Armed Forces. Nghe thử qua bằng nhé. Have you ever served in the US Armed Forces? Lại một lần nữa. Have you ever served in the US Armed Forces? Và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình. Have you ever 
served in the U.S. Armed Forces. Van Winkle, have you ever served in the U.S. Armed Forces? Và câu trả lời là No officer. Nếu bạn chưa từng đi lính, nghe lại một lần nữa và tự trả lời nhé. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Good. No officer. Câu 36. Have you ever been a member of involved in or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world. Câu này hỏi bạn có từng là một thành viên hoặc có từng tham gia vào bất kỳ một cái tổ chức hiệp hội đảng phái câu lạc bộ hay bất kỳ một cái nhóm hoạt động nào tương tự ở Hoa Kỳ cũng như là trên toàn thế giới không? Thì những từ trọng tâm ở đây là have you nghĩa là bạn có từng member là thành viên organization là tổ chức organization organization là tổ chức party party là đảng phái và club club là câu lạc bộ cùng phát âm lại nhé have you have you member member organization organization party party và club club nghe thử qua băng nhé have you ever been a member of involved in or in any way associated with any organization association fund foundation party club society or similar group in the united states or in any other location in the world lại một lần nữa have you ever been a member of involved in or in any way associated with any organization association fund foundation party club society or similar group in the united states or in any other location in the world và hãy đọc từng chữ của câu hỏi theo mình have you ever been a member of involved in or in any way associated with any organization association fund foundation party club society or similar group in the United States or in any other location in the world Bà Nguyên Câu Have you ever been a member of involving or in any way associated with any organization, association, fund, foundation, party, club, society or similar group in the United States or in any other location in the world? Thì để trả lời cho câu này bạn có thể trả lời yes officer và nêu ra tên của những cái tổ chức từ thiện hay là cái câu lạc bộ hay là nhà thờ hay thậm chí là cái chùa nào đó mà bạn đã từng tham gia hay đã từng là thành viên chính thức thường thì bạn nên trả lời yes vì họ muốn biết ngoài việc đi làm bạn có tham gia bất kỳ một cái nhóm hay một cái hội nào đó để giải trí hay là làm tình nguyện cho cộng đồng không và họ cũng muốn biết tên của những cái nhóm hội đó cho nên câu này bạn sẽ trả lời là Yes, officer. Và nêu ra cái tên, cái nhóm hoặc cái chùa nào đó mà bạn đã từng tham gia. Oh my God, it's a very long letter. But finally, we made it. Và đây cũng là câu cuối cùng đóng lại bài học của chúng ta ngày hôm nay. Dài và khó nhớ hơn nhiều đúng không các bạn? 
bạn cứ xem đi xem lại vài lần cho quen với những cái từ mới này thì khi vào phần word minh bạn sẽ học những cái khái niệm bằng tiếng anh dễ dàng hơn nếu bạn đã biết được cái nghĩa tổng quát của chúng chúc các bạn một ngày vui vẻ và đừng quên cho mình một like nếu bạn thấy video này hữu ích và share chia sẻ giúp mình nhé bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại bye Again, thank you so much for watching this video and if you like this video, please give it a thumbs up, subscribe below, share with your friends and there are always more videos that are waiting for you to check out. I'll see you again in the next video. Bye!